അസലാമു അലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആവോലി പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ മീൻ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെ വരയിട്ടെടുത്ത് മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പല സൈസിലായിട്ട് നമുക്ക് ആവോലി കിട്ടും നല്ല വലിയ ആവോലിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹാഫ് ആക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് വേണം മസാലയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ലെമൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ലെമൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ലെമൺ്റെ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിന് നന്നായി എല്ലാ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ ആയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മീനിനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ മസാല എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ മസാല എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു മണിക്കൂർ മസാല പിടിക്കാനായി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു ഫുൾ ആവോലിയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ വര വരഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചെന്നത് പോലെ തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മസാലയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനും ഒരു മണിക്കൂർ മസാല ഒക്കെ പെരട്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീനും കൂടി ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്തും തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം മീനിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം തന്നെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിനി വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മസാല പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു മസാല തന്നെ മതി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എരിവിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ വാഴ ഇലയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് വാഴ ഇലയില്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഗൾഫിലൊക്കെ ഈ വാഴ ഇല കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഉള്ളി മസാലയുടെ പകുതി ഇതിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയുടെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി ഫിഷിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ തക്കാളി ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വാഴ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വാഴ ഇല ഷോർട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വാഴ ഇല കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി ഇത് ഞാൻ പ
ആ പോലെ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതൊരു മീൻ കിട്ടിയാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയും നല്ല സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെ